这花魁长得漂亮，我舍不得杀。”我知你潜藏锋芒，并不容易，但我还是瞧不上你。我知道。便算千山万海倾覆而来，我只孤身迎去。若无此般气魄，怎接得住北凉？谁说要接北凉了？若有一天徐骁不在，北凉大乱，想没想过取而代之？我在，北凉就不会乱。出来吧，瞧瞧，看不上你。谢谢。什么意思？刚才那气氛，你怕他出手，才故意弄点动静出来吧？不过你不用担心，他不会出手的。你胡说八道！我那是不小心，他出手才好呢，我还能补你一刀。听说今天晒书啊，书呢？书业损毁，这钱是不是得算你头上啊？我说的有没有道理？去哪儿？去拿钱盒。心情好点了。宁峨梅这人挺实在的，你找个理由把他给放了吧。刺杀这事儿。还没完呢，再有下次啊，没准就能猜到背后是谁了。陈之豹这人哈，精彩、绝业，就算是我，也未必能赶得上他。那你是谦虚了，他是有手段，你才是真心计。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。你要执掌北凉，第一个要说服的就是他，难度不小、啊。我就是一普通纨绔，哪儿接得过这么大的气啊？而且你不刚说吗？下一轮刺杀不知道什么时候就会到。我还是先活着吧到了林州，就该道别了。怎么？我做错什么了吗？你也知道，我林州一行是为徐凤年而去，这天大的祸事，不该连累。不管你做什么，我都愿意在你左右。林哥哥，你信不过我吗？不是，我只是很感动
怎么不进去、啊？说好的，做完护卫，再进听朝廷。不用那么死板，现在怎么去？现在就进去。等我一会儿。什么东西啊？烧鸡。为什么扔狐狸？走，咱们进去吧。天下入门武学三万卷，你估计看不上。三万卷，二楼有阴阳学、纵横学四千孤本，外加四十九件骑兵利器。三楼是宝典秘籍两万卷，算是高深武学。四楼都是古玩奇石，你估计没兴趣。五楼、六楼你先别着急上，我得跟徐骁说一声。这么多武学秘籍，你怎么不会武功？书院里全是道德文章，教出来混蛋少吗？那不是一回事。我懒。王府世子，吃不得苦。手无缚鸡之力，军中怕是不服你。你也想劝我接受北凉？你接不接受，跟我有什么关系？那就好。行，那你慢慢看，我走了。对了，得跟他打个招呼。魏爷爷。喂，爷爷。哎，刀借我用一下。千根勿躁，小心火烛。千根勿躁，徐凤姐，小心火烛。别吵了，徐凤姐，你这是要造反呢？世子驾到，禀道：“这项有礼了。”这位是魏爷爷，你将来找不着书可以问他。这位南宫仆射，来看书的。南宫，北莽世家。啊，许骁知道他。哦，哦哦，这边无妨。那我走了。哎哎，世子，你回几日，不上楼看看你师傅？现在还不能上去，为什么？刺杀一事乃是有人布局，没解开之前，我没脸见他。师傅，你不是没习武吗？我师傅不教我习武，那教你什么？下棋。诸位，林某心里有话，不吐不快，劳烦诸位留步。徐骁，名为北凉王，实乃国贼，狂悖无道，天人共诛
。其人凶残暴力，却也立过战功，倒还罢了。最令人不齿的，是徐家弟子徐凤年。贪人的好色，侮辱蛇蝎，如此豺狼之心，尽侠血癖，实为我北凉第一人祸，天下第一贼子啊！哎，正好正好，你快出门啊！不去。听说有人当街骂我呢。真的？骗你干嘛呀？而且说这人文采不错，骂了好几个时辰了，不再出面呢。我不信，当街骂你，府衙早就抓走了。骂人的可是当朝的探花郎，府衙不敢管他。当朝探花郎跑来林州街头骂你。对呀、啊，千载难逢，赶紧赶紧。那我得学两句。走走走。哎，老黄，你去干嘛？我看热闹啊。老黄就喜欢看热闹。<笑>不是骂你吗？你这么高兴干嘛？我也喜欢看热闹啊！快快快，这不一会儿骂完了。走。倘有守道君子，痛人世流毒，怎能袖手安坐？这说的什么？自当愤怒，一味无道，仗义而言，实践无心。林哥哥。结果，结果，结果。是啊，是啊。这是过程。多谢。哎，这姑娘倒不错。我想问问大家，知不知道这徐凤年，这道无耻无能之辈，他为什么可以祸害林州呢？说说说。造成如今这局面。说到底，还是要回到徐骁这贼子身上。胆子够大的，国之礼，诗书典范，皆扫地大。徐骁，老婆，啊，你觉得怎么样？这骂的不好。怎么不好？听不懂，这骂人不骂娘啊，没劲。是就是。那我黎阳朝心腹之患，窃国之贼呀、啊！哎呀，哎，出什么事了？真是啊，这就是你压着我了，人家少给我压断了。我马车没有动过呀。你别死了！啊，就是我车，车啊，我的车我也是车了啊。我没有动啊！没动，大家都看到了，我的马车没有动过啊！大家都看到了，我的眼睛被压瞎了。你不是压到腿了吗？这眼睛又怎么瞎了？痛瞎的。这人我认识，老许头。老许头，哟，坑人呐！学校的啊，走走走，咱们回家聊去。我这儿没完呢。啊，啊啊老许头，人家是当朝探花，咱惹不起。这这这这这这这这这这这这别逼！你住手！没有北凉军，这天下没有现在的太平。受了太平恩惠，也不想着感恩。不要脸了，你们！你别碰我啊！我的眼睛被你碰瞎了啊！啊，我的眼，我的眼！咱们回家了，回家了。不好意思啊，不好意思。怎么就走了？回家喝完酒去。没什么意思啊。怎么还有这样的？来了，来了啊！说太花了啊！快走吧。现在怎么办？抓走。这不说。快走吧，出关不来抓人喽。读书人自有心胸。
，竟然骂都骂了，不如直面国贼。方姑娘，我们去北凉王府，当面斥骂徐凤莲。好，刀山火海，我都陪着你。别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！别走！真瞎子！啊，你又怎么知道我在晃手？都扇出风来了！啊，抓住了，炖着吃，屋里有酒，交给我，交给我。呃，厨房的那边。啊，好嘞，稍等啊，这少爷上嘎嘎嘎。<笑>两三年没见，我猜你就去成亲去了。我想啊，哪家丫头这么倒霉，嫁给你这个小混情啊？没想到还真叫你给骗着了。丫头不错，听说话就懂事儿。这句话骂的好。嗯。我不是，我没嫁。姓徐的，你说话呀。啊，没成亲呢。啊，还没成亲就过门了？那人家父母能同意？嗯，没过，没门儿。他父母都不在了，那你得好好对人家，千万别伤了姑娘的心啊。姓徐的，我俩的事先不说，说你呗。怎么就我们俩的事了？老许啊，啊，这两三年没见，人也大方了，还肯杀自家养的鸭子给我们吃。我没养鸭子。那我刚才抓那是吗？邻居家养的，过来串门。老黄，什么事儿啊？拔毛呢？没事了，你记得放盐。了解。你抓的，你赔钱。哈哈哈哈哈！哈哎，三姑娘，河东林家登门造访北凉世子河东林家登门造访北凉世子，河东林家登门造访北凉世子。姓名次啊！我们再等等。许氏林家的名号惊到了门房，赶回去通报。好生无礼！五夫门下，懂什么礼数？来喽！给少爷上疙瘩喽！哎呀呀呀呀！哎，来来来！哎，哎呀！干嘛？拿着。怎么了？抢什么呀？鸭腿儿。嗨。姑
姑娘，吃。徐小达，你可别再瞎混了，学点手艺，开个铺子什么的都行，可别让人家姑娘受苦啊！啊！<笑>嗯，吃你的鸭子。河东林家，请见世子徐凤年。你就是那个骂街的探花。若是你家世子不服，可与我当面辩驳。世子不在。喂，你开门让我们进去等啊。你是老兵呀？嗯，锦州十八老字营，鱼骨营出来的。你打过不少仗。哎，可不是嘛。当初诸国乱战，大小战役，差不多我都撞上了。不说了，不说了。现在天下平定，说这些干什么呀？那徐小子看着不着调，心其实好。你没看错人，那是个会过日子的娃。这丑小子。要不，回马车上休息一下吧。徐家没有礼数，我们要守住本分。林哥哥，你为什么如此痛恨徐凤年？如今北凉三州只知徐自己，不遵朝堂令，这便是天下的心腹之患。徐凤年这种恶贼，一旦掌权，这天下，这天下又将生灵涂炭。若我会武，定要亲手杀他，为天下消除隐患。他不知道你是许风年，他就是老许头，我徐小子，这样挺好。他为你们徐家出生入死，如今却这般田地，你们欠他的。是，徐家欠他的，欠他们的，所以只能还他们一个太平盛世。为什么不告诉他你就是北凉世子？这个世界上能有这么多人好好活着，是因为他们这批人死了，伤了，残了，废了。所以我这个世子身份在他们面前什么都不是。我呀，就是一个混球小子。
着，真好。这不是骂你那探花吗？原来是林探花当面。刚刚弄事那老头就是他带走的。多谢兄台方才解围。林探花在这儿是等什么呢？与你何干？求方百能失责。那怎么不进去啊？徐家无礼，懂什么待客之道？哦。探花连字都不接待，他们这么叫卖有什么用？好玩什么？好看，好生养。老黄，张宇，看上了我，帮你说媒啊？估计得说不成。好好的骂老黄干什么？我说的是你。做什么？去找青鸟，让他到湖边等我。不去，钱都收了，去吧。不去还我。嗯、阁下可是王府中人？算什么？看阁下也是读过书的，可知我黎阳朝第一魔头是谁啊？徐骁呗。弃之徐骁之罪，又何必投效？也不算是投效，主要是我爹住这儿，没办法。令尊是徐府幕僚，没那本事。府内护院，腿脚不好，护不了院。那或许是管家之流。哦，阁下竟然常在府中，可曾见过世子徐芳年？经常见。那你觉得他为人怎样？不怎么样，有点混蛋。没有想到阁下身处险地，却也敢仗义直言啊！我李阳朝就需要你这样的年少有志之士，才算是有了希望。不敢当，不敢当。阁下常在府中，可否细数一下这徐凤年是如何攀援后德的来了，怎么不见徐凤年？像这种浪荡子，一定是前呼后拥才会出现。陈竹清，坐呀。人还没到，不急。你不是找徐凤年吗？你还等谁？没错，我就是在等世子徐凤年。我就是。他说什么？他说他就是徐凤年。你是什么？北凉世子，徐凤年。探花也是调皮，心口不一啊！刚才在街上假装骂我，没想到内心对我评价如此之高。我评价什么了
。哎呀，我黎阳朝就需要这样年少有志之士，这话是不是你说的？你这是徐凤年。你觉得在这王府里边，还有别人敢冒充这身份吗？那你刚刚是在戏弄我们呢。你们要进王府，我领你们进府；你们骂徐潇，我帮着搭腔。你们要见徐凤年，我准备了无边雅座，请问“戏弄”二字从何谈起啊？你需隐瞒身份，就是以血鉴赏。不必口舌之争。你若是徐凤年，那么敢问你知不知道？如今北凉已成伟大步调之势，你们徐家占据三州，还把控兵权，到底是何居心？徐凤年，你若尚有一丁半点的赤诚之心，应该反躬自省。刚才那姑娘，你跟她说什么来着？不必口舌之争。那你这不是口舌之争是什么？探花啊，骂人啊，还是得骂娘。你。嗯、看来你是不会幡然醒悟了。你这个人啊，虽然是劣迹斑斑，但这个胆子确实不小。与人见面，身边也没个护目，就不怕被人暗杀吗？敢在王府中行刺，那这人胆子也不小。为天下人，活出性命又如何？擒贼，受死！你这不是执法，的确不是，也不是剑法。你这是枪法。我一直怀疑徐潇在我身边藏了高手。第一个怀疑的就是你。你带他们进府，就是为了用他的剑试探我。身边人嘛，总得知根知底啊。万一我要是不会武呢？我那么聪明，怎么可能猜错呢？嗯，你是暗子还是死士啊？为何不问王爷？问了就没意思了。他藏在我身边的人。要自己找出来才有趣。哦，这次还得感谢二位啊！行刺是我一人的事，跟明探花无关。哦，是吗？林探花，他说行刺是他一个人的安排，跟你没关系，是真的吗？你要知道，在北凉对我行刺，重刑拷打是逃不掉的。不出多久呢，他们就能把你的皮完完整整的扒下来，挂在墙上，随风摇曳，很是灵动啊。所以你最好想清楚。再回答我的问题，确实和我没有关系，是吗？真的，世子可以细查。我是在北上的路上才认识这个房姑娘的，真正的萍水相逢，其实我也是被她欺瞒的，我完全不知她的蛇蝎之心啊。那你把剑捡起来吧。
我真的没有刺杀之心，我可以对天起誓。老黄，居然欺瞒当朝探花，何其恶毒啊！是啊。这个女人阴险恶毒，拿着。我真的没有刺杀之心。我不是让你拿他刺我，我让你杀他。把剑拿稳，走过去，对准心脏，一剑刺穿。记得避开肋骨，挺容易的，你试试吧。嗯，人皮风干之后，挂在墙上，真的很好看。嗯我骗了你，我罪有应得。动手吧。嗯。嗯。嗯。嗯。师祖，我错了，我糊涂，我书读到狗肚子里去了。徐家为国之干诚，我不该胡言乱语加以辱骂。我无耻，我昏昧，我该打，我该打，我该打，该打，我该打，该打，该打，该。不敢杀人，读书人嘛，可以理解的。多谢师子体谅。哎呀，别打自己啊，骂个人嘛，又不是行刺，不要紧。多谢师子宽宏。不敢杀人，敢不敢打人？他骗了你，你要不要打他几下，出出气嗯，也可以骂几句。那骂完之后，还用打吗？随你喽。你这个妖女，竟然居心叵测！林某涉世未深，竟被他欺瞒。你一路之上还多次诋毁狮子，才让我心生误会。你简直，你简直是！简直是这种时候都不会骂娘啊！我会，汝之娘亲，不识玉人乎？行了，好，真是看不下去了。这男人刚才所言所行，你都看见了。
心里怨不怨他？是我骗了他，要打要骂，也是理所应当。不冤。女人啊，男人啊，林桃啊，我现在相信你跟这次刺杀没有关系。把他带去吧。怎么了？你害怕你一走，林探花又刺杀我？没事了。